అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది మనకి ఇందులోని చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి అవి ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఎక్సెప్షన్ ఒకటి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ చెక్డ్ వెట్స్ అన్చెక్డ్ ట్రై క్యాచ్ త్రో త్రోస్ ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నిటి కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ అసలు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి అన్వాంటెడ్ లేదా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ కొన్నిసార్లు అన్వాంటెడ్ కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కానీ జరగచ్చు సో అలాంటప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్లో అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ అలా కంటిన్యూస్గా రన్ అవ్వకుండా అదొక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలన్నమాట ఎలా అంటే ఇంకో ఈజీగా చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక సిఎస్ఈ అండ్ ఐటీ ట్యూటోరియల్ ఫర్ యూ అనేది ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను అందులో నేను ఎలిమెంట్ ఒక వర్డ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ జెడ్ అనేది సిఎస్ఈ ఐటీ ట్యూటోరియల్ ఫర్ యూ అని అక్కడ జెడ్ లేదు సో జెడ్ కోసం ఒక్కొక్కటి సెర్చ్ చేస్తుంది సిఐఎస్ఈ ఒక్కొక్కటి సెర్చ్ చేస్తుంది మొత్తం అన్ని సెర్చ్ చేసింది ఎక్కడ కనిపించలేదు అంటే ఏం చేయాలి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలి ఈజ్ అదేంటి జెడ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ అనే ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలన్నమాట అంటే నీకు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అంటే ప్రోగ్రామ్ నీకు అవుట్పుట్ రాలేనప్పుడు ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలి దానికి మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఎర్రర్కి ఎక్సెప్షన్కి ఏంటి తేడా ఎర్రర్ అనేది ఏంటంటే నార్మల్గా సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే మనం చేసిన దాంట్లో తప్పేదని ఉంటే అది ఎర్రర్ చెప్తుంది అంతేగాని అక్కడ మనం ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేయట్లేదు అదే ఎక్సెప్షన్ ఏం చేస్తామంటే ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ట్రై క్యాచ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇఫెల్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది చెయ్యు ట్రై ఇది చెయ్యి లేదు అంటే ఇది చెయ్యు అన్నట్టుగా కండిషన్స్ ఇస్తుంది ఇది ఎర్రర్ విత్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హైరార్కి అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా వాటిలో ఎర్రర్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ వాటిలో సబ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి ఎలా సబ్ క్లాస్ ఏంటి త్రోబుల్ అనుకోండి ఇప్పుడు దాని లోపల ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ రెండు ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్స్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎర్రర్స్ ఏంటి వర్చువల్ మిషన్ ఎర్రర్ ఎజర్షన్ ఎర్రర్ ఓకే ఫస్ట్ అసలు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా దిస్ ఈజ్ అ క్లాస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్సెప్షనల్ కండిషన్స్ అంటే అవసరమైన వాటికి మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది అనుకోండి అది మనం తీసుకుంది దాంట్లో అసలు డేటా లేదు అప్పుడు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తుంది అలా అనమాట నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జావా రన్ టైమ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఇది ఏంటంటే ఎర్రర్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట నువ్వు చేసిన దాంట్లో ఇది ఇది రాంగ్ అని చెప్తుంది అనమాట అలా స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ ఇలాంటివన్నీ ఏంటి ఎర్రర్స్ లోకి వస్తుంది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయడం ఇది ఒక పవర్ఫుల్ మెకానిజం రన్ టైమ్ ఎరర్స్ ని ఈజీగా అంటే రన్ టైమ్ ఎరర్స్ మనకి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ బట్టి నార్మల్ గా మన అప్లికేషన్ ప్రో మన అప్లికేషన్ ని ఎలా ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని బట్టి మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా లెట్ సీన్ ఎగ్జాంపుల్ సో పబ్లిక్ క్లాస్ జావా ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ వర్క్స్ ట్రై ఇంట్ డేటా ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ బై జీరో అని హండ్రెడ్ బై జీరో చేస్తే ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ బై జీరో చేస్తే అది వాల్యూ అని ఉంటుందా జీరోయే వస్తుంది సో క్యాచ్ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అలా అయితే ఇది ఏంటి ట్రై ఇది చేస్తావు ఇది చేసిన తర్వాత ఇది రాంగ్ అయితే క్యాచ్ వస్తుంది ఎక్కడ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ మనం తీసుకుంది కరెక్ట్ కాదు సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డౌట్ ప్రింట్ అయ్యాలని ఈ అని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట అలా కాకపోతే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద ప్రో ఇక్కడ మనం ఇంకేమైనా రాసుకుంటే రాసుకోవచ్చు లేదంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డౌట్ ప్రింట్ అయ్యాలని రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇంకేదైనా ఉంటే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ జావా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది నార్మల్గా ఎక్స్క్యూ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్క్యూషన్లో యూజ్ చేస్తాము నార్మల్ ఫ్లో అనేది చెప్పడానికి ఇంకా ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్ప్లే చేయడానికి అని చెప్పాము కదా ఇవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యూజర్ డిఫైన్ రెండు బిల్టిన్ ఎక్సెప్షన్స్ యూజర్ డిఫైన్
నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అసలు బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్ కోసం చూద్దాం బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్ బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి ఎక్సెప్షన్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి జావాలో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అవే బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్స్ ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి మనకి కావాల్సినప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుంటాం మన ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించినవి యూజ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఇవి చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఈ చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కోసం చూద్దాం చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏంటంటే నీకు కంపైల్ టైం అప్పుడు కంపైల్ చేస్తున్నావు అప్పుడు ఏమవుతుంది కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి నువ్వు కంపైల్ టైమ్ లోనే చూపిస్తావు కంపైలర్ కి అది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అవుతుంది ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రోగ్రామర్ ఆ ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయగలడా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రోగ్రామర్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నాడు అనుకో అదేమవుతుంది సిస్టమ్ కి అది కంపైలర్ ని త్రో చేస్తుంది అనమాట కంపైలర్ ద్వారా సిస్టమ్ అనేది ఎర్ర త్రో చేస్తుంది ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ప్రైవేట్ స్టాటిక్ వాయిడ్ చెక్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ విత్ త్రోస్ ఇక్కడ త్రోస్ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను త్రోస్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ఫైల్ లేదు అనే ఎక్సెప్షన్ మనం త్రో చేయాలి సో ఫైల్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ కొత్త ఫైల్ తీసుకున్నాం ఓకేనా ఫైల్ ఏంటి నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి అని ఇచ్చాను ఫైల్ నేమ్ అదే సో అసలు యాక్చువల్లీ మనకు అసలు ఫైల్ క్రియేట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ లోకి ఇస్తున్నాను సో చూడండి ప్రైవేట్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ విత్ ట్రై క్యాచ్ ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ లాగే క్రియేట్ చేస్తాం ఫైల్ కూడా నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం ట్రై ఒకవేళ ఉందంటే దాంట్లోకి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అనమాట ఏంటి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఫైల్ ని ఆ ఫైల్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనడానికి ఇక్కడ ఏదైతే ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అంటే ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఒకవేళ ఫైల్ లేకపోతే క్యాచ్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ట్రై చూస్తాం ట్రై అవ్వలేదంటే క్యాచ్ లోకి వస్తుంది ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఈ ద్వారా దీన్ని ఇండికేట్ చేస్తాం ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నీకు నార్మల్ గా ఎక్సెప్షన్ అవ్వలేదు ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనేది ఎక్కడైనా యూజ్ చేసాం అంటే ప్రీవియస్ దాంట్లో మనం యూజ్ చేసాం అనుకోండి అది మనకి అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది అనమాట సో ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఫైల్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది దీని లోపల ఎలాంటి ఈ మెథడ్ లోపల ఏది ఇస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట లేదు అంటే నువ్వు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాలని ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అనే ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ కి మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మామూలు గా ఇది ఏంటంటే రన్ టైం అప్పుడు జరుగుతుంది అనమాట చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే కంపైల్ టైం అప్పుడు జరుగుతుంది ఇది రన్ టైం అప్పుడు జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ నంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ ఎక్సెప్షన్ ఇవి అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఇంటి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ బై జీరో అన్నావు ఫిఫ్టీ బై జీరో అనేది అదొక జీరో కరెక్ట్ గా వాల్యూ వస్తుందా రాదు సో అదేంటి అంటే అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తుంది సెకండ్ ఏంటి అంటే నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎస్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని ఇండికేట్ చేసావు కానీ ఎస్ స్ట్రింగ్ నువ్వు తీసుకున్న స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఏమించి జీరో నల్ అని ఇండికేట్ చేసావు కానీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు దాని లెంత్ ఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అప్పుడు ఏంటి అంటే అది నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తుంది అండ్ థర్డ్ వన్ నంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్ నువ్వేమో నంబర్ ఫార్మేట్ అంటున్నావు అక్కడ స్ట్రింగ్ ఏమో ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఏబిసి అన్నావు ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు మన ఇంటీసర్ నుంచి అంటే స్ట్రింగ్ ని ఇంటీసర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయకుండా నువ్వు ఇంటీసర్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నావు స్ట్రింగ్ ని అవుతుందా స్ట్రింగ్ ని ఇంటీసర్ లోకి ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి నంబర్ ఫౌండ్ నంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్ అన్నాం స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఏబిసి అన్నాను సో ఇంట్ ఐ అని తీసుకుని ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఇంట్ అని చెప్పేసి ఎస్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నంబర్ ఫార్మేట్ అక్కడ నంబర్ ఉంది ఇక్కడ మనం చ
ఒక బ్లాక్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని ట్రై చేస్తాం అనమాట అది ఓకే అయితే ఈ కోడ్ ని ప్రింట్ చెయ్యి అన్నట్టుగా ఒక ట్రై బ్లాక్ మాత్రం ఉండకు ట్రై ఉంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా క్యాచ్ గానే ఉండాలి లేదంటే ఫైనల్లీ అయినా ఉండాలి ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ ని యూజ్ చేయలేవు అనమాట నార్మల్ గా మనం ఇఫ్ ఎల్స్ చూసుకుంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ నువ్వు ఒక ట్రై ఇచ్చావంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా క్యాచ్ గాని ఫైనల్లీ గానే ఉండాలన్నమాట అసలు క్యాచ్ అంటే ఏంటి ట్రై అవుతుంది ట్రై లా అవ్వలేదు అంటే దాని తర్వాత క్యాచ్ అనమాట సో ట్రై లేకుండా క్యాచ్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయలేవు అలాగని క్యాచ్ లేకుండా ట్రై మాత్రమే యూజ్ చేయలేవు ఓకేనా క్యాచ్ లోపల ఒక ఎక్సెప్షన్ ఇస్తాం అనమాట ట్రై కన్సిడర్ చేస్తావు అది అవ్వలేదంటే క్యాచ్ లోపలికి వస్తావు అనమాట ఎల్స్ లాగా అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు ఓన్లీ క్యాచ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేయలేవు అండ్ దీన్ని దీని క్యాచ్ తర్వాత ఫైనల్లీ మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ అంటే ఏంటి ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది నువ్వు ఏదైనా కోడ్ లోపల ఖచ్చితంగా ఇది ఎక్సిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ నీకు ప్రింట్ చేయాలి అప్పుడు నువ్వు ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో ఇస్తావు అనమాట ఫైనల్లీ నీ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉన్నా సరే అందు లోపల ఉన్నది హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట ఫైనల్లీ బ్లాక్ లోపల నువ్వు ఏది ఇస్తే అది అవుట్పుట్ లో ఖచ్చితంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ లో ఎరర్స్ ఉన్నా సరే ఇది ఫైనల్లీ బ్లాక్ నెక్స్ట్ త్రో త్రో కీవర్డ్ ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తుంది అదే త్రోస్ కీవర్డ్ ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తుంది ఇది యూజ్ చేసుకుని నువ్వు ఎక్సెప్షన్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మామూలు గా అయితే ఎక్సెప్షన్ మెథడ్స్ కూడా దీని నుంచి రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేయదు ఎక్సెప్షన్స్ ని డిక్లేర్ మాత్రమే చేస్తుంది అండ్ ఇంకా ఇది మెథడ్స్ కి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇవి ఎక్సెప్షన్ కీవర్డ్స్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాటి కోసం డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ జావా ట్రై క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ ట్రై క్యాచ్ ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేసామంటే జావాలోని ట్రై బ్లాక్ ఉంటుంది ట్రై బ్లాక్ నుంచి ట్రై బ్లాక్ అంటే ట్రై క్యాచ్ వేరు వేరేగా ఉంటుంది సో ట్రై బ్లాక్ లో నువ్వు ఏం చేస్తావంటే మెథడ్ లోపలే రాస్తాం ఖచ్చితంగా ట్రై అనేది ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎలా అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తావు మిగతాదంతా కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ చేయాల్సింది ఇస్తాం అనమాట మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి సింటెక్స్ చూడండి ఫస్ట్ ట్రై ట్రై లోపల కొంచెం కోడ్ ఇస్తాం అనమాట క్యాచ్ లోపల ఇంకొంచెం కోడ్ ఇస్తాం ఇది నెక్స్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఇంటర్నల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ డేటా టెన్ బై జీరో అని ఇచ్చావు ఇది ఏంటి అంటే ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ సో లోపలికి వెళ్తుంది ఈజ్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే ఎక్సెప్షన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు దీని ఇది ట్రై బ్లాక్ ఒకవేళ మల్టీ క్యాచ్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఒక ట్రై ఉండి ఎక్కువ క్యాచెస్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఏ ట్రై కెన్ బి ఫాలోడ్ వన్ మోర్ వన్ ఆర్ మోర్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఓకేనా అది మల్టీ క్యాచ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెప్షన్ ట్రై బ్లాక్ లో ఎక్సెప్షన్ ఓకే అయితే నెక్స్ట్ కి వెళ్తుంది ఎక్సెప్షన్స్ అన్నిటినీ చెక్ చేస్తుంది నాట్ ఓకే అయితే పూర్తికి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది దీని ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పబ్లిక్ మల్టీ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ వన్ అని తీసుకున్నాడు సో ట్రై ఇంట్ ఏ ఒక యారే తీసుకున్నాము యారే సైజ్ ఏమో ఫైవ్ ఇచ్చాను ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ బై జీరో అన్నాను సో యారే ఆఫ్ యారే సైజ్ ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇంకా ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ ఏమో థర్టీ బై జీరో అన్నాను ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏం చేయాలి అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అయితే అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ప్రింట్ చేస్తుంది లేదు సిస్టమ్ లో అవుట్ డోర్ ప్రింట్ అయ్యాను అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది ఓకే అయిందంటే ట్రై లో నుంచి క్యాచ్ లోకి వస్తుంది అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అయితే అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అక్కరని ప్రింట్ చేస్తుంది అలా కాకపోతే యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ లోకి వస్తుంది అలా అయితే ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది ఇవేవి కాకపోతే పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇది ఓకే అయితే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నాం ఇన్ లోపల పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇవేవి కాలేదు అంటే ఇప్పుడు ట్రై ఏ వర్క్ అయిపోయింది అనుకో అప్పుడు ఏంటి రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఎక్సెప్షన్ త్రో అంటే ఇది కరెక్టే ఇచ్చాం ట్రై లోపల కరెక్ట్ ఇస్తే నీకు రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ అని వస్తుంది ఒకవేళ ట్రై కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే ఈ క్యాచెస్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇది మల్టీ క్యాచ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ట్రై బ్లాక్
ఒక ఎర్ర ఉంది అనుకోండి దాని లోపల మళ్ళీ దాని లోపల ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాల్సిన కోర్ట్ చాలా ఉంది దాని లోపల ఇంకో ఎర్ర ఉంది అలా అనమాట అలాంటప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ ట్రైబ్ లాగ్ యూజ్ అవుతుంది ఎలా అంటే చూడప్పుడు సింటాక్స్ చూస్తే ట్రై స్టేట్మెంట్ వన్ అదైతే ఓకే ఓకే అయితే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది లేదు అంటే దీని ఎక్సెప్షన్ కి వెళ్తుంది ఏది దీని ఎక్సెప్షన్ ఇది నెక్స్ట్ ట్రై స్టేట్మెంట్ త్రీ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇలా అనమాట స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఓకే అయితే అది ప్రింట్ అవుతుంది లేదంటే క్యాచ్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ట్రై బ్లాక్ జావా ఫైనల్ బ్లాక్ ఫైనల్ బ్లాక్ ఏంటి అంటే ఫైనల్ బ్లాక్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఫైనల్ బ్లాక్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఎలా అంటే చాలా అంటే మనకి క్లోజ్ కనెక్షన్ క్లోజ్ చేయడం ఫైనల్ బ్లాక్ నుంచి అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది ఫైనల్ బ్లాక్ అది చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ ఇచ్చినా నో ఇచ్చినా ఫైనల్ బ్లాక్ కి ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఇది ఫైనల్ బ్లాక్ దీని ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్టర్ అని పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ వర్క్ స్ట్రై ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని అని బీక్వల్స్ టు జీరో బీక్వల్స్ టు జీరో ఇంట్ రిజల్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి అన్నాం ఓకే క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ ఈ ఇక్కడ అంతా కరెక్ట్ గానే ఇచ్చాం ఏ బై బి టెన్ బై జీరో అన్నాం అంటే మనకేంటి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ కదా ఇది ఎక్సెప్షన్ ని క్యాచ్ చేసాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అట్ ఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ అన్నాం సో గెట్ మెసేజ్ అనగానే దీనికి ఒక మెసేజ్ రావాలి ఏమని అంటే ఒకవేళ ఎర్ర అయితే గెట్ మెసేజ్ అని వస్తుంది లేదు అంటే ఫైనల్ ఈ బ్లాక్ లోకి వచ్చి ఫినిష్ అని ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా సో గెట్ మెసేజ్ అనగానే నీకు ఒకవేళ ఎర్ర అయితే మెసేజ్ ని చూపిస్తుంది ఎర్ర కాకపోతే ఫినిష్ అని చూపిస్తుంది అనమాట అంటే దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం నెక్స్ట్ త్రో కీవర్డ్ త్రో కీవర్డ్ అనేది ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఏంటి అంటే నీకు కస్టమ్ ఎర్రర్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నీకు ఇది ఓకే అయితే ఇది చెయ్యు ఇది ఓకే అయితే ఇది చెయ్యు అన్నట్టుగా అనమాట ఇక్కడ ఎర ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ ఎక్సెప్షన్స్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వీటన్నిటిలో మనం త్రో యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పబ్లిక్ క్లాస్ మెయిన్ స్టాటిక్ వైడ్ చెక్ ఏజ్ ఏజ్ చెక్ చేస్తాం అనమాట ఒకవేళ ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ కన్నా తక్కువ అయితే యాక్సెస్ డెనీడ్ ఏంటి త్రో న్యూ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయమంటుంది ఏమనంట యూ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని త్రో చేయాలి సో మనం సిస్టమ్ లో అవుట్ డోర్ ప్రింట్ అయ్యాను లాగా ఇక్కడ త్రో న్యూ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వచ్చు ఎల్స్ కండిషన్ ఎల్స్ కండిషన్ ఏంటి అదేది కాకపోతే యువర్ ఓల్డ్ ఈజ్ ఇనఫ్ సర్పెన్ యువర్ ఏజ్ లేదా యువర్ ఓల్డ్ ఈజ్ ఇనఫ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వర్డ్ మీన్ స్ట్రింగ్ వర్క్స్ అని ఇచ్చి చెక్ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాం ఫిఫ్టీన్ అని ఇవ్వగానే ఇది పైకి వెళ్తుంది చెక్ ఏజ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఫిఫ్టీన్ లెస్ దాన్ ఎయిటీన్ కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే ఏంటి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ట్రూ అయితే యూ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫిఫ్టీన్ లెస్ దాన్ ఎయిటీన్ కదా కండిషన్ ట్రూ సో లోపలికి వచ్చి యూ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇది త్రో కీవర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే త్రోస్ కీవర్డ్ త్రోస్ కీవర్డ్ ఎలా అంటే త్రో కీవర్డ్ అనేది త్రోస్ కీవర్డ్ ఎలా అంటే నీకు ఓన్లీ ఇది ఒక సిగ్నేచర్ మెథడ్ అనమాట ఇదేంటి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయదు ఎక్సెప్షన్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తుంది ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేసుకొని ఒకసారి చూద్దాం క్లాస్ టెస్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్మెంట్ స్ట్రింగ్ వర్క్స్ త్రోస్ ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నాం థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ టెన్ థౌసండ్ అవ్వగానే స్లీప్ అయిపోవాలన్నమాట సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డోర్ ప్రింట్ అయ్యాను హెలో సిఎస్సి ఐటీ ట్యూటోరియల్ అన్నాం అది అలా టెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వగానే అక్కడికి ఆగిపోతుంది అనమాట ఇది ఇది త్రోస్ యూజింగ్ 